Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Im letzten Video habe ich mich damit befasst, wie Krieg im Mittelalter durchaus als legitimer Grund angesehen wurde, seinen eigenen Rechtsstandpunkt zu vertreten, nämlich durch die Fehde. Das war alles sehr theoretisch und deswegen wird es heute etwas handfester, indem wir uns damit befassen, wie Krieg überhaupt geführt worden ist. Das Interessante an Kriegführung und Fehde im Mittelalter ist, dass sich beide in den angewandten Mitteln an sich fast gar nicht unterscheiden. Beide Streitfälle benutzen die gleichen Wege, um den Gegner zur Erfüllung der eigenen Wünsche zu zwingen, nämlich die Vorgehensweise Raub und Brand. Trotzdem musste auch, bevor ein Krieg erklärt wurde oder ausbrach, erst der Rechtsweg beschritten werden. So entsteht zum Beispiel der Hundertjährige Krieg zwar als eine Auseinandersetzung zwischen Edward III. und Philipp VI., dennoch beschreibt der Chronist Froissart den Krieg aus der Sicht seines mittelalterlich federechtlichen Verständnisses. Jean Froissart verweist in seinen Chronik auf den Absagebrief Edwards III. und berichtet auch von dem vorher geleisteten Lehnseid Edwards an den französischen König. In den Quellen werden zwar häufig die großen Entscheidungsschlachten besonders hervorgehoben, aber auch die Art und Weise der alltäglichen Kriegführung wird beschrieben. Froissart stellt zwar die großen Schlachten von Crécy und Poitiers zu Beginn und zur Mitte des Hundertjährigen Krieges hervor, aber gleichzeitig befasst er sich auch mit dem Plünderungs- und Raubkrieg, also den berühmten Chevauchés der Engländer. Chevauchés waren Reiterzüge, die dazu dienen sollten, den Gegner zur Schlacht zu stellen. Aber dazu werde ich in einem anderen Video mehr sagen. Diese Form des Krieges kann mit Einheiten in sehr geringer Stärke geführt werden, aber es kann auch ein groß angelegter Feldzug sein, der große Teile der feindlichen Ländereien verwüstet. Auch aus dem Baltikum gibt es natürlich entsprechende Beispiele. So schreibt Johann Lugosch in seinen Annalen über eine Auseinandersetzung zwischen Großfürst Witold und dem Herzog von Smolensk. Diese verlief über mehrere Jahre, in denen Großfürst Witold die Ländereien des Herzogs von Smolensk mit der Hilfe König Wladyslaws von Polen plünderte. Interessant hierbei ist, dass in dieser Form der Kriegsführung eigentlich kein direkter militärischer Nutzen festzustellen ist. Auch die Militärhistoriker selbst konnten lange Zeit in Plündern und Brennen keine Tätigkeiten entdecken, die zur ritterlichen Kriegskunst gehörten. So wird der Krieg der Engländer nach der Schlacht von Poitiers als eine Reihe zielloser Beute und Raubzüge bezeichnet, die mit mittelalterlicher Kriegsführung nichts mehr gemein haben. Hierzu muss allerdings auch gesagt werden, das hatte ich an anderer Stelle auch schon erwähnt, dass dieses Vorgehen durchaus einen Sinn hatte, nämlich den Gegner dazu zu zwingen, sich zur Schlacht zu stellen und seine Stärke zu beweisen oder durch Untätigkeit den Standpunkt des anderen anzuerkennen. Bereits zu Beginn des 14. Jahrhunderts verfasste Pierre Dubois, ein Beamter des französischen Königs Philipps des Schönen, eine Schrift über das schnelle und erfolgreiche Führen von Kriegen. Dubois spricht in seinem Werk darüber, dass sich die bisherigen Formen des Kampfes gegen Rebellen und andere Feinde, nämlich Feldschlacht und Belagerung, an Effektivität verloren haben. Das Problem an dieser Situation war, dass Burgen nur durch langwierige Belagerungen einzunehmen waren. Gleichzeitig war aber auch kein Feind bereit, sich einem Heer, in diesem Fall dem des französischen Königs, zur offenen Feldschlacht zu stellen. Deshalb zogen sich alle Gegner hinter die Mauern ihrer Festungen zurück. Das neue Ziel der Feindseligkeiten mussten also leichter zu bekämpfende Ziele sein. Die Lösung du Bois war einfach. Zog sich der Feind hinter die Mauern seiner Festung zurück, so griff man einfache Ziele an, nämlich die Dörfer und Felder des Feindes. In Froissart's Chronik und auch später in Otto Brunners Werk »Land und Herrschaft« sind Raub und Brand also keine sinnlosen Zerstörungsorgien, sondern ganz normale Mittel der Kriegsführung. Wichtig zu unterscheiden ist aber, gerade im Hundertjährigen Krieg, dass es das Ziel der englischen Chevauchée war, dem Gegner und seinen Untertanen die eigene Macht zu beweisen und ihn durch die Zerstörung zur Schlacht zu zwingen oder die eigene Ohnmächtigkeit durch Untätigkeit allen zu offenbaren. Für Brunner dagegen ist der Zweck dieses Schlachtentrachtens der, dass der Druck auf den Gegner so groß wird, dass dieser genötigt wird, den Rechtsstandpunkt des Fedegegners anzuerkennen. In diesem Zusammenhang schreibt Hannelore Zug Tucci in Kriegsgefangenschaft im Mittelalter, dass es auch zur Schwächung des Gegners beitrug, wenn man Personen in Gefangenschaft nahm, die eigentlich mit dem Krieg oder der Auseinandersetzung wenig bis gar nichts zu tun hatten. Grund hierfür war, dass Personen, die eigentlich total kriegsfremde Arbeiten verrichteten, wie zum Beispiel Handel oder Landwirtschaft, mit ihrem Tun den Gegner stärkten. Folglich war es durchaus interessant, diese Personen in Gefangenschaft zu nehmen und sie an der Ausübung ihrer Tätigkeit zu hindern. Das Vorgehen Raub und Brand erfüllte auch gleichzeitig noch eine andere Bedingung der mittelalterlichen Kriegführung, 
nämlich Versorgung der Heere und Finanzierung des Krieges. Hierzu zählt neben der materiellen Beute, die während der Raubzüge gemacht wurde, aber auch die Gefangennahme eines hochrangigen Adligen oder vielleicht sogar des Fedegegners. Eines der besten Beispiele hierfür liefert auch wieder der Hundertjährige Krieg. In der Schlacht von Poitiers 1356 nahm Edward of Woodstock, der Schwarze Prinz, König Jean II. von Frankreich gefangen. Der englische König befand sich nun natürlich in einer sehr komfortablen Position, denn sein Fehdegegner befand sich in seiner Gefangenschaft. Folglich hatte er eine sehr starke Position in den folgenden Verhandlungen. Erst 1360 wurde Jean II. aus seiner Haft entlassen, nämlich im Frieden von Bretigny, musste aber 3 Millionen Ecuador, also Goldstücke, als Lösegeld zahlen und auch mehrere Provinzen abtreten. Eine andere nicht zu unterschätzende Rolle in der mittelalterlichen Kriegsführung spielte die Zusammensetzung des Heeres aus den Kontingenten einzelner Fürsten und Adliger. Ein wichtiger oder vielleicht sogar der wichtigste Bestandteil eines jeden Heeresverbands war der Anführer. Er hielt den Personenverband, den ein Heer vom 9. bis zum 12. Jahrhundert darstellte, zusammen. Sein Tod oder auch, wie wir gehört haben, die Gefangennahme konnte katastrophale Umstände für den Ausgang einer Schlacht oder auch für den Ausgang des Krieges haben. Als beispielsweise 867 die Normannen in die Loire-Mündung einfielen, warf sich ihnen ein fränkisches Heer unter dem Markgraf Rutbert und Herzog Ramnulf von Aquitanien entgegen. Diesem Heer gelang es, die feindlichen Invasoren in einer Befestigungsanlage einzuschließen. Bei einem Ausfall der Normannen wurden aber beide Heerführer getötet, woraufhin sich das Heer zurückzog. Natürlich versuchten die Chronisten derartige Ereignisse in einem besseren Licht für das eigene geschlagene Heer darzustellen, damit die Situation nicht zu ehrenrührig wurde. Auch über die Schlacht von Tannenberg finden sich derartige Beispiele. So schreibt Johann Lugosch, die moralische Stärke, die die Anwesenheit König Wladislavs bot, wurde wie die Anwesenheit von 10.000 Rittern gewertet. Um den Verlust des Königs zu vermeiden, sollte er außerhalb der Sichtweite seiner eigenen und der feindlichen Truppen positioniert werden. Gleichzeitig muss man hierzu aber auch sagen, dass der Heerführer meistens der höchstrangige Adlige war und deswegen das Kommando inne hatte. Sein Verlust bedeutete also, dass geklärt werden musste, wer der anwesenden Adligen als nächstes den Rang des Heerführers beanspruchen konnte. Vor allem, wenn viele gleichrangige Adlige zugegen waren, bedeutete das einen zum Teil recht langwierigen Prozess, der unter Umständen gar kein Ergebnis haben konnte. Hinzu kommt außerdem, dass die Bindungen zwischen Herrschern und ihren Untertanen im Frieden wie im Krieg auf gegenseitigen Verpflichtungen beruhten, die einzelne Personen betrafen und diese miteinander verbanden. Die Vasallenpflicht war also nicht an den Rang gebunden, sondern an die Person, die diesen Rang bekleidete. Durch den Tod eines Herrschers oder in diesem Beispiel dem eines Heerführers waren diese beiderseitigen Verpflichtungen aufgehoben worden. Gerade der Tod des Anführers konnte für ein Heer schwerwiegende, wenn nicht sogar katastrophale Folgen haben. In der Karolingerzeit berichten die Quellen davon, dass ein Heer nach dem Tod des Anführers entweder abzog oder sogar vom Schlachtfeld floh. So berichten die Annalen von Fulda darüber, dass ein Heer, das gegen die Normannen ausgerückt war, wieder heimmarschierte, weil es vom Tod Ludwigs des Jüngeren Nachricht erhielt. Aber auch wenn ein Anführer gar nicht in der Lage war zu kämpfen, stellte er eine nicht zu unterschätzende moralische Stützung seines Heeres dar. Als Saladin 1183 in das Königreich Jerusalem einfiel, wurde das Heer des Königreichs zwar vom Grafen von Tripolis befehligt, aber der leprakranke König Balduin IV. wurde trotzdem mitgenommen, obwohl er fast blind und gelähmt war. Auch in den Videos zur Schlacht von Tannenberg habe ich ja bereits davon gesprochen, wie wichtig der Anführer als moralische Stütze seines Heeres war. An dieser Stelle sei die Situation erwähnt, in der die litauischen Truppen von den Deutschordensrittern zurückgeschlagen wurden und sich der Großfürst von Litauen direkt an König Wladislaw von Polen wandte und ihn bat, ohne zu zögern anzugreifen, weil er befürchtete, die Flucht der Litauer könne die Polen entmutigen. Die Rolle des Heerführers hatte so große Bedeutung, dass sein Tod, auch nur der Angenommene, zur Flucht der ganzen Streitmacht führen konnte. Auch hier wieder der Hinweis auf die Annalen Johann Lugoschs, der davon berichtet, dass sich nach dem Tod des Hochmeisters Ulrich der Rückzug des Deutschen Ordens in eine Flucht verwandelte. Allerdings stellte nicht nur der Tod des Heerführers die damalige Kriegsführung vor Probleme, sondern auch der Eindruck von Flucht und Rückzug von Heeresteilen. Hier wieder ein Beispiel aus der Schlacht von Tannenberg, so kam es bereits vor dem Tod des Hochmeisters zu einer für das polnische Heer bedrohlichen Situation. 
Ein Reiterangriff des Deutschen Ordens hatte scheinbar König Wladislaw zum Ziel. Dieser befahl daraufhin, einer eigenen Reiterabteilung umzukehren, um ihn gegen den Angriff zu unterstützen. Der Kommandant dieser Abteilung weigerte sich aber, den bereits in eine andere Richtung begonnenen eigenen Angriff abzubrechen. Er begründete dies damit, dass dies auf den Feind wie eine Flucht wirken könne und dies würde nicht nur den König, sondern das ganze polnische Heer gefährden. Neben dem Tod wird aber auch häufig die Flucht als Grund für eine Niederlage in der Schlacht gesehen. Beispielsweise floh Karl der Kahle 858 mit wenigen Getreuen vom Schlachtfeld, weil er sich nicht tapfer genug fühlte, gegen die Heere seiner Brüder kämpfen zu können. Es kam also gar nicht zur Schlacht, obwohl beide Heere bereits in Aufstellung angetreten waren. Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass ein mittelalterliches Heer in erster Linie durch seinen Anführer zusammengehalten wurde und dass sein Verlust, gleich in welcher Form, häufig zum Rückzug oder zur Flucht des Heeres führte. Zusätzlich wird auch die Flucht des Heeres gerne mit dem Verlust des Anführers erklärt und damit erschien sie weniger ehrenrührig. An diesem Punkt kommt dann auch wieder die Wahrnehmung und Erinnerung von Krieg im Mittelalter ins Spiel. Gerade, wie es ja schon an anderer Stelle gesagt wurde, war die Ehre des einzelnen Adligen nicht nur ein inneres Gefühl, sondern auch verbunden mit seinen Leistungen und seiner Stellung in der Gesellschaft. Man kann nun in den Überlieferungen der Chronisten, die von Trauer und Verwirrung im Unterlegenen her sprechen, also eine Form der Ehrenrettung der unterlegenen Adligen vermuten. Man könnte auch davon ausgehen, dass die Erinnerung an die Schlacht genutzt wurde, um die Niederlage der eigenen Seite als weniger schlimm darzustellen. Der bedeutendste Punkt bleibt aber, dass der Anführer eines Heeres nicht ohne weiteres ersetzt werden konnte, da es sich bei ihm wenigstens um einen hohen Adligen oder sogar um den Herrscher eines Landes handelte, an den alle Unterführer durch Lehnseid gebunden waren. Folglich musste oder konnte der Kampf nicht weitergeführt werden, weil nun die Unterführer nicht mehr an ihren Eid gebunden waren und somit auch keinem neuen Herrn verpflichtet, da erst neue Lehnseide geleistet werden mussten. Möglicherweise sahen die an der Schlacht beteiligten Adligen in so einem Fall auch gar keinen Sinn mehr darin, noch für eine Sache zu kämpfen, deren Hauptverfechter bereits tot war. Dies rückt dann, wie auch im letzten Video bereits beschrieben, in den Mittelpunkt, dass man Krieg als durchaus legitimes Mittel betrachtete, eigene Ansprüche durchzusetzen. Gleichzeitig war ein Krieg aber auch nicht die Sache eines ganzen Landes, sondern nur einzelner Personen oder Personengruppen, an welche weitere Personen gebunden waren. Unter diesen Umständen ist es verständlich, dass sich Heere vom Schlachtfeld zurückzogen, wenn der Anführer getötet wurde. Es bestand überhaupt nicht mehr die Veranlassung weiter zu kämpfen, weil der Grund zum Kampf mit dem Anspruchsteller gestorben war. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen und auch am Ende der Miniserie innerhalb der Reihe Baltische Kreuzzüge. Im nächsten Video geht es dann mit den Preußenreisen weiter. Wie immer hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, abonniert den Kanal, teilt das Video und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.